tôt. Mmh. On est dimanche 18 décembre, il est beaucoup trop tôt. 7h30, Enzo nous a arrivé depuis 6h. Euh, on a essayé de traîner un maximum au lit, mais voilà. Du coup, je, je viens de descendre. Mon compagnon est parti chercher des cookies. Autant dire que c'est un avantage de ne plus avoir la voiture, c'est que moi j'ai une excuse pour ne pas aller les chercher parce qu'il fait beaucoup trop froid pour aller à pied. Hein. Si je vais à pied là maintenant, je vais mourir. Donc voilà, du coup il vient de partir le chercher. Et moi, pour une fois, je suis tranquille, je peux rester en pyjama un petit peu plus longtemps. On va ouvrir les calendriers de l'avant. Et euh, à mon avis, aujourd'hui, je vais lire un petit livre. Comme ça, vous avez aussi un avis sur euh, un jour. J'étais obligée de décapiter la petite dame. J'imagine que c'est... Euh... Oui, c'est le jardin de la mademoiselle. Voilà, c'est euh, les, euh, les deux patronnes du jardin de la mademoiselle, Aline et Floriane, <rire> qui se sont dessinées là. Hop. Alors, nous avons le thé Genmaïcha. Hop là, voilà. Oh, j'adore encore les dessins. Euh, il y a déjà eu un hein, comme ça, un petit avec des fleurs, tout ça. Donc, Genmaïcha, donc c'est japonais, thé vert japonais, riz grillé, soufflé. J'ai jamais tenté un thé comme ça. C'est intéressant. Je tenterai, je verrai ce que ça donne. Ici, tu ouvres le paquet, Enzo Il faut ouvrir ici. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans Attention, on fait comme ça. Oh, mince, je vais pas la voir pendant longtemps. Qu'est-ce que c'est, Enzo C'est du chocolat. Il y a un peu de doré comme ça dessus ou c'est moi qui rêve Je crois qu'il y a un peu de doré. Mmh, c'est à maman. Ah, c'est à maman. Mais oui, c'est à manger, mais c'est à manger à maman. C'est à manger à maman Oui, à maman. Tu as déjà eu ton chocolat du calendrier, toi non mais où Du coup, ce matin, ça s'est très chargé, mais quand je suis rentrée, depuis que je suis rentrée à midi, je me pose dans le canapé, j'ai déjà fait une sieste et je suis à la moitié de ce recueil de nouvelles. Euh, donc voilà, ça fait du bien, parce que là, on va repartir d'ici une heure pour voir un concert, euh, enfin c'est du Pastoco en Belgique, donc c'est une chorale en fait, euh, où notre neveu joue, euh, chante dedans en fait. Donc, euh, donc ce matin, on était allé au foot, pour aller faire les dernières courses de Noël, donc c'était bien chargé, mais voilà, pour le moment, il sera un recueil de nouvelles que j'aime beaucoup. Donc je vous tiens au courant, mais il sera fini aujourd'hui de toute manière.
on est toujours dimanche, j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de ma douche, euh, il est 21h30, on est rentré il y a une heure du spectacle, euh, donc euh, le concert Les Pastoureaux qui est un concert euh, chanté par une chorale, donc euh, pour, euh, c'est un concert car caritatif. Euh, C'était un concert de Noël, j'ai pas trop aimé parce que c'est des gens, des chants très catholiques et moi j'aime pas ça du tout. Euh, mais bon voilà, il y avait le neveu de mon chéri qui euh, chantait dedans, donc on est allé voir. Mais je pense pas que je retournerai voir d'autres concerts parce que pour moi, enfin voilà, c'est pas du tout, enfin si c'est des chants de Noël, mais des chants de Noël très catholiques qui viennent parfois même du 16e siècle, beaucoup du 19e. Voilà, je me suis beaucoup ennuyée. <rire> mais bref. Euh... Euh, mis à part ça c'était un super bel endroit mais par contre on se gelait le popotin parce que euh, c'est une habille donc forcément au niveau chauffage c'est pas, pas ça hein, euh, et du coup il faisait très froid mais bref c'était quand même voilà on a vu la famille de mon chéri euh, c'était pas très long non plus j'ai fini en rentrant du coup témoin oculaire donc qui est un recueil de euh, 1, 2, 3, 4, 11 ça, oui, 11, 11 nouvelles euh, c'est très court, hein, chaque nouvelle fait une dizaine de pages à peu près, il fait 160 pages euh, donc 11 nouvelles euh, d'auteurs de polar ou de thriller, voilà, différents auteurs des euh, tous très connus je ne les ai pas encore tous lus mais par exemple j'ai John Gustafsson, Bernard Minier ou Franck Tillier par exemple hein, que, voilà, que je connais bien euh, la particularité de ce recueil de nouvelles, c'est que chaque auteur s'est vu attribuer une photo. Et en fait, il doit faire une petite nouvelle autour de la photo. Donc on a par exemple on a la nouvelle Le Joueur autour de Hergy et Laurie. Et donc c'est à chaque fois une nouvelle évidemment qui euh, tourne autour de l'histoire assez sombre. Enfin c'est des nouvelles noires. Hein. C'est vraiment euh, ici euh, des auteurs type plutôt roman noir. Euh, et ici c'est des nouvelles très 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 sombres, toutes relativement quand même violentes, euh, assez, euh, assez rudes, assez dures à lire par moments. Euh, voilà, c'est pas, pas du petit polar de bisounours. Euh, certaines sont plus difficiles que d'autres, euh, mais globalement on est tous quand même dans cette même, euh, dans cette même noirceur, dans cette même violence, cette même, cette même esprit euh, voilà, sanglant, morbide. Euh, j'ai beaucoup aimé, euh, moi qui n'accroche pas trop aux nouvelles euh, habituellement, alors à part la dernière j'avoue que je n'ai pas trop accroché, je l'ai un peu survolé, mais sinon toutes les autres je les ai beaucoup aimées, euh, elles ont toutes leurs particularités, je ne vais pas vous en parler en détail parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler le contenu des, des nouvelles, mais euh, voilà, elles sont toutes très différentes les unes des autres, très originales, et euh, on creuse vraiment la noirceur des gens, euh, ce que j'adore, <rire> on va vraiment euh, voilà, voir... Euh, des, 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 des passages assez sombres de voilà enfin, on explore vraiment différents euh... Ouh, je suis fatiguée <rire> différents euh, domaines différents milieux et voilà et euh, c'est euh, c'est euh, des milieux enfin la plupart du temps on est quand même dans des milieux assez assez violents ça peut être aussi des différents contextes on a par exemple la guerre on a des gangs de drogue euh, voilà et euh, bah, j'ai trouvé ça génial chaque nouvelle m'a emporté euh, à sa manière et ce que j'aime beaucoup avec ce, ces nouvelles c'est que ça permet de découvrir la plume aussi aussi d'auteurs que je n'avais jamais lu et du coup euh, voilà certaines m'ont intrigué et m'ont donné envie d'aller vous dire d'autres textes de ces auteurs donc ma foi euh, j'ai vraiment beaucoup aimé je vais pas vous en dire grand chose de plus parce que voilà, c'est difficile de parler de nouvelles euh, et en plus chaque auteur a son style particulier donc je peux pas vous parler globalement. Enfin voilà, toutes les plumes sont très différentes aussi. Évidemment, ce qui se rejoint, c'est euh, le degré, enfin, c'est le, le côté sombre et violent, c'est très 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 noir comme je l'ai dit 50 fois. Euh, mais vraiment, j'ai passé un très bon moment, très bon texte, et euh, je vous conseille vraiment de vous de, de, de le lire, euh, voilà, de lire ce recueil de nouvelles si vous aimez euh, les romans noirs, etc. Parce que franchement, c'est bien si vous aimez les thrillers en général. Euh, C'était très chouette, donc euh, voilà, je, je le conseille fortement. Et du coup, ben euh, voilà, ce sera mon petit avis de la, mon petit avis lecture du jour. Euh, voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Euh, à mon avis, cette semaine, parce que j'ai pas eu le temps de, de, de filmer des vidéos bonus, du coup, je crois que cette semaine, ce sera. Euh, je vais essayer de vlogger tous les jours, du coup. 
ce que j'ai pas fait jusqu'ici. On verra bien. Je vous laisse ici pour ce soir. Euh, je vais commencer un autre livre, je pense, ou lire une petite BD. Je verrai bien, mais je vous en parlerai demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Mmh.